অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের থার্ড উইক তৃতীয় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট ইংলিশ আমরা আজকে সলভ করছি তো এখানে আমি প্রশ্নগুলো দেখাচ্ছি না সামনে প্রথমে দেখিয়েছি কার্তিক পরমাণিক সম্পর্কে যে লিখতে বলা হয়েছিল তো আমরা শুরু করে দিচ্ছি এটা যে এক নাম্বার দিয়ে আমরা শুরু করলাম ইয়েস কার্তিক পরমাণিক ইজ অ্যান ইনস্পিরেশন মানে উৎসাহ উদ্দীপনা ফর আস আমাদের জন্য আর ডিউ টু মানে হলো কারণে ডিউ টু হিজ ন্যাচার লাভিং ওয়ার্ক তার সে যে প্রকৃতি ভালোবাসে এই যে মানসিকতা এইটার কারণেই কার্তিক পরমাণিক আমাদের একটা কি উৎসাহ বা উদ্দীপনা আচ্ছা হি ইজ এ হেয়ার ড্রেসার বাই প্রফেশন তাহলে পেশায় ছিল যেটা আমরাকে নাপিত বলি চুল কাটে পেশায় ছিল সে হয় পেশায় নাপিত আচ্ছা হিজ প্যাশন ইজ টু প্লান্ট শিপলিংস হুইচ গ্রো ইন টু জাইগান্টিক ট্রিস তাহলে তার একটা প্রিয় শখ ছিল যে বৃক্ষ রোপণ করা হ্যাঁ এই বড় বড় গাছ এটার কথা বলা হয়েছে হি স্টার্টেড প্লান্টিং ট্রিস অ্যাট দ্য এজ অফ টেন তাহলে সে গাছ কারাজ শুরু করেছিল তার বয়স যখন দশ বছর ছিল ওকে তাহলে হি স্টার্টেড হিজ মিশন মিশন মানে তার গোল লক্ষ্য তার যে কার্যকলাপ এটাকে বোঝানো হয় হি স্টার্টেড হিজ মিশন তার মিশন শুরু করেছিল রিমেম্বারিং মানে হচ্ছে স্মরণ রেখে হিজ ফাদার্স কোটেশন তার বাবার একটা উক্তি মানে বাবা একটা পরামর্শ দিয়েছিল সেই পরামর্শটা অনুসারে তো আমরা আবারও বলছি হি স্টার্টেড হিজ মিশন রিমেম্বারিং হিজ এটা কিন্তু অ্যাপোস্টোপিয়াস আছে উপরে কমা আছে দেখো মানে বাবার হিজ ফাদার্স কোটেশন সেই কোটেশনটা ছিল এবং ইনভাইটেড কমা দিয়ে লেখা হয়েছে ইউ ক্যান আর্ন দ্য ব্লেসিং অব গড তুমি স্রষ্টার কি দয়া এগুলো অর্জন করতে পারো বাই প্লান্টিং ট্রিস মানে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আচ্ছা কার্তিক পরামাণিক has planted hundreds uh, of trees in his village এই হান্ড্রেডসের একটা বিষয় আছে সেটা হলো আমরা জানি যে বহু বছরের জন্য হয়তো একটার বেশি হলে দুই বা তিন হলে হান্ড্রেডস হয় কিন্তু নর্মালি কিন্তু আমি দুই বা তিন দিলে এখানে হান্ড্রেড দিতে হবে আর হান্ড্রেডস মানে হলো শত শত ঠিক একইভাবে থাউজেন্ডস মানে হলো হাজার হাজার কিন্তু আমি যদি এখানে বলি দুই দুইশো হয়তো দুই তখন কিন্তু এটা হান্ড্রেডস হবে না শুধু হান্ড্রেড লিখতে হয় আচ্ছা যাই হোক কার্তিক পরামাণিক হ্যাজ প্লান্টেড হান্ড্রেডস অফ ট্রিজ ইন হিজ ভিলেজ তার গ্রামে শত শত গাছ গাছ লাগিয়েছেন হি হার্ডলি ফাউন্ড ট্রিজ ইন হিজ ভিলেজ টু টেক শেল্টার মানে একটা সময় ছিল যখন তার গ্রামে গাছের নিচে যে একটা শেল্টার নেবে সেরকম গাছই ছিল না তখনই তার এটা পরিকল্পনা হয় সো হি স্টার্টেড প্লান্টিং তাই সে শুরু করেছিল বৃক্ষরোপণ প্লান্টিং ট্রিজ হলো স্টপ কার্তিক হ্যাজ প্লান্টেড এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে বলা হয়েছে যে কার্তিক রোপণ করেছে হ্যাঁ প্ল্যান প্লান্টেড ট্রিজ কোথায় কোথায় গেড়েছিল তাহলে বিসাইড রোডস রাস্তার পাশে তারপরে ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য বাজার মানে বাজারের ভিতরে এবং চারপাশে তারপরে কমা দিয়ে স্কুল এটা আমরা ইচ্ছে করলে স্কুলসও দেখতে পারি যেহেতু কলেজেস আছে যাই হোক সমস্যা না স্কুল কলেজেস অ্যান্ড মেনি আদার প্লেসেস এবং আরও অনেক জায়গায় তো আরেকটা আমরা প্যারা নিচে করছি হি উড ওয়াটার অন দ্য ট্রিজ অ্যাট টেন অর ইলেভেন পি এম আফটার আর্নিং মানি ফর হিজ ফ্যামিলি মানে তার পেশাগত যে কাজটা করত যেটা দিয়ে সে টাকা উপার্জন করত সেই কাজটা কমপ্লিট করার পরে সে দেখো এটা রাত টাইম যেহেতু পি এম বলা আছে তাহলে দশটা থেকে এগারোটা এই সময়টা সে গাছে কি পানি টানি দিত আর কি ইভেন টুডে মানে এখন পর্যন্ত দিস সিক্সটি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড ম্যান তেষট্টি বছরের এই লোক কন্টিনিউস মানে চালিয়ে যাচ্ছে এটি প্লান্টিং ট্রিস বৃক্ষরোপণটা চালিয়ে যাচ্ছে অ্যাজ মেনি অ্যাজ হি ক্যান মানে সে যত বেশি পারে তত নেক্সট লাইন হলো সো উই ক্যান সার্টেনলি সে তাই আমরা অবশ্যই এটা বলতে পারি যে দ্যাট কার্তিক পরামাণিক ইজ অ্যান ইনস্পিরেশন ফর আস কার্তিক পরামাণিক আমাদের জন্য একটা কি উৎসাহ বা একটা উদ্দীপনা আচ্ছা নেক্সটে আরও আছে এটা আসলে থিওরিক্যাল লিখিত পেজই বেশি ছিল এখানে তো দুই নম্বরে আমরা যাব দুই নম্বরে যেটা ছিল ট্রুথফুল ডব সম্পর্কে তোমাকে এখানে লিখতে বলেছিল মানে এটাও টাইটেলটা সঠিক হয়েছে কিনা তোমরা কোয়েশ্চেনটা দেখে নেবে আমি দুই নম্বরে সরাসরি অ্যান্সারে চলে যাচ্ছি তো এখানে যেটা ছিল দ্য ট্রুথফুল ডোভ ইজ দ্য সুইটেবল টাইটেল ফর দ্য স্টোরি তাহলে এই ট্রুথফুল ডোভটা এই গল্পটার জন্য একটা উপযুক্ত টাইটেল বা নাম বিকজ অফ হার ট্রুথফুলনেস তার সত্যবাদিতার কারণে দ্য ডোভ থ্যাংকড দ্য ওল ফর দ্য শেল্টার অ্যান্ড ফুড তাহলে ঘুঘুটা ধন্যবাদ দিয়েছিল প্যাঁচাকে তার হচ্ছে যে আশ্রয় এবং খাবার দেওয়ার কারণে 
she was also grateful to the old she patcher proti ki kritoggo chilo for this ei bepar tar karone but the bat uh, and the owl show their heartlessness kintu uh, badur ebong uh, pecha um, tader hocche uh, ki bole uh, mane nirdoyota noun hoye geche ness uh, nirdoyota tader proti uh, dekhiyechilo the two heartless uh, creatures tale ei dui um, antarhin uh, srishti uh, fell upon the little dove and uh, drove her out into the dark and uh, dark and stormy night tale jhoro rate oi ghogu ke tariye diyechilo andhokar ebong jhoro rate take tariye diyechilo ashroy dai but the owl and the bat did not uh, go unpunished uh, for their act of heartlessness kintu ei je pecha ta ebong badur ta taderke ki shasti dewa hoyni tader oi kharap kaaj tar jonno nirdoyotar karone acha uh, the bat can uh, never fly in the sky in broad daylight badur kintu diner bela utte pare na shetai bola hoyeche the bat can never fly kokhonoi utte pare na akashe diner alote the owl is blind pechao kintu nishachar prani bola hoy rate chola chol kore the owl is blind as long as the sun is up tai na tar mane jotokkhon rat thake ha totokkhon ishe dekhte pai er ki acha he cannot uh, hunt she shikar korte pare na or feed himself mane nijeke khawate pare na unless jodi na uh, it is dark mane rat na howa porjonto diner bela jehetu cholte pare na ha she bishoy ta bola hoyeche on the other hand onno dike the dove is uh, rewarded uh, for her truthfulness mane ghogu purushkrito hoyechilo tar shottobadhitar karone her name will be used by poets as long as the world lasts to rhyme with love তাহলে এই বাক্যটা আবার বলছি her name will be used by poets as long as the world lasts to rhyme with love মানে তার নাম স্মরণ করা হবে যতদিন পৃথিবী লাস্টিং করবে so the truthful dove তাই এই সত্যবাদী ঘুঘু is the suitable title for the story এই এই স্টোরির নামকরণের জন্য যথার্থ হয়েছে যেটা বাংলায় বলে যে নামকরণের সার্থকতা বিচার করো এইরকম একটা क्वेश्चन ছিল দুই নম্বরে তো আমরা এবার তিন নম্বরে যাব তিন নম্বরে তোমাদের একটা আছে যে বোট স্কুল এটা সম্পর্কে একটা প্যাসেজ লিখতে বলা হয়েছিল নৌকার মধ্যে স্কুল যেটা যাযাবরদের জন্য যাযাবর শিশুদের জন্য যারা যাদের স্থায়ী কোনো আবাস নেই এক এক সময় এক এক জায়গায় থাকে তো তিন নম্বর পয়েন্টে আমরা একটা আসছি যে বোট স্কুল রিভার জিপসিস আর পিপল হু ট্রাভেল তাহলে যাযাবররা হলো সেই ধরনের লোক যারা হচ্ছে যে ভ্রমণ করে হ্যাঁ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাদেরকে কি আমরা যা যাবার বলি থাকি আচ্ছা দে ইউজ বোটস টু রোম মানে ওই নদীতে ঘোরাফেরা করা ইন দ্য রিভার তাহলে তারা হচ্ছে নৌকা ব্যবহার করে নদীর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার জন্য আচ্ছা দে আর অ্যান ইন ইন্টিগ্রেল পার্ট অফ আওয়ার হিস্টোরি অ্যান্ড কালচার তাহলে তারা আমাদের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ দেয়ার ইজ এ বোট স্কুল ইন মাই এরিয়া তাহলে আমাদের এলাকায় একটা এরকম নদীর স্কুল আছে উই টিচ মানে এখন সেই স্কুলটাতে তোমার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জানা জানতে চাওয়া হয়েছিল তো উই টিচ দ্য রিভার জিপসি চিলড্রেন আমরা ওই যা যাবর শিশুদেরকে শিক্ষাদান করি ইট ইজ এ ম্যাটার অফ সরো দ্যাট এটা একটা দুঃখের বিষয় যে জিপসি চিলড্রেন ডু নট গেট প্রপার এডুকেশন তাহলে এই যা যাবর শিশুরা সঠিক শিক্ষা পায় না আচ্ছা দে আর ডেপ্রাইভড অফ মানে হলো বঞ্চিত এটা একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তাহলে দে আর ডেপ্রাইভড অফ দিস বেসিক রাইট এই মৌলিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ইন মাই এরিয়া আমার এলাকায় উই হ্যাভ এ বোট স্কুল আমাদের এরকম একটা বোট স্কুল আছে দিস কাইন্ড অফ স্কুল ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইফেক্টিভ অ্যাকশন ইন দিস রিগার্ড ইন দিস রিগার্ড মানে হলো এই ক্ষেত্রে বা এই বিষয়ে তাহলে এই ধরনের স্কুল একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ বা একটা বিষয় এই ক্ষেত্রে কেননা যেহেতু তারা নৌকায় করেই সারা জীবন ঘুরে বেড়ায় এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থাকে না তাহলে স্কুলটাও যদি সেরকমই হয় তাহলে এটা তাদের জন্য উপকারী এরকমই 
উই গো টু দ্য জিপসি ফ্যামিলিস এখন সেই স্কুলে গার্জিয়ানরা তাদের সন্তানদের পাঠাবে কিনা সেটার জন্য অবশ্যই ওয়ার্কিং করতে হবে তাদেরকে বোঝাতে হবে সেই বিষয়টা উই গো টু দ্য জিপসি ফ্যামিলিস আমরা জিপসি যাযাবরদের পরিবারে যাই অ্যান্ড আক্স দেন তাদেরকে বলি টু ব্রিং দেয়ার চিলড্রেন তাদের সন্তানদেরকে আনতে টু দ্য স্কুল স্কুলে উই হ্যাভ গট আমরা পেয়েছি সাম চিলড্রেন কিছু শিশু হু আর ইন্টারেস্টেড ইন লার্নিং যারা শিক্ষার বিষয়ে খুব আকর্ষণীয় বা ইন্টারেস্টেড আর কি উই হ্যাভ সাম প্লানস ফর দেম তাদের প্রতি আমাদের কিছু পরিকল্পনা আছে উই হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে উই উই উইল গিভ দেম দ্য টেক্সট বুকস অফ স্কুল ফর ফ্রি স্কুলের যে ফ্রি টেক্সট বুকগুলো আছে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এগুলো আমরা তাদেরকে দেব উই উইল টিচ দেম দ্য বেসিক্স অফ বাংলা ইংলিশ ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড আদার সাবজেক্টস তাহলে বেসিক মানে কি মূল বিষয়গুলো বাংলা ইংলিশ ম্যাথামেটিক্স মানে গণিত বা অন্য সাবজেক্টের মূল বিষয়গুলো আমরা তাদেরকে শিক্ষা দেব এটা আমরা প্ল্যান করেছি আর একটু আছে এটা হলে আমাদের আমাদের ইংলিশের অ্যাসাইনমেন্ট ফুললি কমপ্লিট হয়ে যাবে উই ক্যান অলসো টিচ দেন টিচ দেন দ্য ইউজ অফ কম্পিউটার অ্যান্ড আদার অ্যাভেলেবল টেকনোলজিস যেহেতু এখন যুগটাই টেকনোলজি সেটাই বলা হয়েছে যে আমরা এই ব্যাপারেও তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারি টুডে পিপল উইথ পুয়োর টেকনিক্যাল স্কিল ক্যান নট প্রসপার ইন লাইফ মানে পুয়োর মানে যদিও দরিদ্র এখানে খুব কম জানে এরকম বলা হচ্ছে যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা না থাকলে আজকে দুনিয়ায় দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ লোক কি উন্নতি করতে পারে না উই ক্যান টেক আওয়ার ল্যাপটপস অ্যান্ড শো দেম হোয়াট টেকনোলজি ক্যান ডু আমরা আমাদের ল্যাপটপগুলো সাথে নিয়ে যেতে পারি এবং তারা তাদেরকে সেই জিনিসগুলো কি দেখিয়ে হাতে নাতে বোঝাই দিতে পারি এরকম উই উইল অলসো টিচ দেম দেয়ার ইউজেস এখানে দেয়ার বলতে সেই কম্পিউটার বা ল্যাপটপকে বোঝানো হয়েছে যা আমরা তাদেরকে এগুলোর ইউজ মানে ব্যবহার কিভাবে করতে হয় এগুলো শেখাতে পারি জিপসি চিলড্রেন ডিজার্ভ দ্য চেঞ্জ টু শাইন ইন লাইফ তাহলে তারা জীবনে হচ্ছে যে উন্নতি করার জন্য কি এটা তারা দাবিদার দে নিড আওয়ার হেল্প তাদের প্রয়োজন আমাদের সাহায্য অ্যান্ড উই শুড ডু আওয়ার বেস্ট ফর দেম এবং আমরা আমাদের যেটা সর্বোচ্চ দেওয়ার মতো আছে হ্যাঁ সেটা দিয়ে আমরা তাদেরকে চেষ্টা করব তো এর সাথে সাথে তোমাদের এই ইংলিশের অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়ে গেল যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো সাবস্ক্রাইব করবো করতে আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ